नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सौरभ और टेक केयर में आपका फिर से स्वागत है और आज का जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग अनबॉक्स करेंगे मी बैंड थ्री को और उसके बाद लगभग एक महीने यूज करने के बाद उसका रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा तो बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए तो दोस्तों ये रहा मी बैंड थ्री का बॉक्स और यहाँ पर शामी का कुछ लोगों को लिखा हुआ है जो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे स्ट्रेट अनबॉक्सिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों खोलते ही एक यू नो लीड होता है प्लास्टिक का लीड को खोलते ही पहले जो मिलता है वो है मेन यूनिट जहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन मेजरमेंट्स कंपटेशन होगा तो ये है वो मेन यूनिट इसके ऊपर एक फिल्म भी लगा हुआ है दिख रहा है ऐसा तो ये है दोस्तों मेन यूनिट जो काफ़ी ध्यान से आपको ये एक्चुअली रखना होगा और ये है वो बैंड मैं एक्चुअली इस डिज़ाइन का उतना फैन नहीं हूँ जैसे कि शाउमी एक्चुअली प्रेफर करता है कि यू नो अलग से बैंड के अंदर घुसाना पड़ता है तो आई डोंट लाइक दैट एनी ये है चार्जिंग पोर्ट कम केबल आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है आपको जो मेन एक्चुअली यूनिट है उसको इसके अंदर अंदर रखना है और उसके बाद ये चार्ज होगा और यहाँ पर दोस्तों अंदर में आपको एक क्विक स्टार्ट गार्ड भी देखने को मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे क्योंकि जो मुझसे चाइनीज़ नहीं होता है भाई इनिवेस चलिए इसको अंदर ऐसे रखते हैं ये थोड़ा एक ट्रिकी प्रोसेस है थोड़ा आपको फोर्स यहाँ पे डालना होगा उसके बाद ही इजी से आ जाएगा तो पहले बार थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है एनीवेज हम लोगों ने इसको यहाँ पर रख दिया है और चलिए इसको देखते हैं स्ट्रैप को खोलते हैं और हाथ में लगाते देखते कि कैसा दिखने वाला है ये तो ये जो फिल्म है इसको ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा रहा है चाइनीज़ में कुछ जो मेरे से ना हो पाएगा हम सॉरी तो चलिए इसको यहाँ से स्ट्रैप को लगाते और देखते क्या होता है और ओ आई थिंक नहीं होने वाला है एनी <laughs> कुछ ऐसा दिखने वाला होगा आप लोग शायद समझ जाओगे तो दोस्तों आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख लिया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखने वाली चीज़ नहीं है कि बॉक्स कॉन्टेंट्स काफ़ी कम है काफ़ी छोटा बॉक्स है एनी अब मैं आऊँगा फुल रिव्यू में यहाँ पर मैं प्रोज एंड कॉन्स नहीं ऐसे बताऊँगा लेकिन जो फीचर्स होते हैं नॉर्मल एक एक स्मार्ट बैंड के उसके ऊपर मैं बात करूँगा मैं फीचर्स यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा और क्या क्या मुझे अच्छा लगा क्या क्या अच्छा नहीं लगा उसके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो दोस्तों जो पहला चीज़ होता है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड आई कैन पर्सनली अश्योर दैट द बिल्ड क्वालिटी इज़ अमेजिंग जो बिल्ड क्वालिटी उन लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर एटलीस्ट जो मेन डिवाइस है उसके लिए वो भी काफ़ी अच्छा है बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक उन लोगों ने यूज़ किया है या फिर पॉली जो बहुत लोग कहना चाहते हैं और आई बात बैंड के बारे में तो ये जो बैंड है ये भी काफ़ी रिजिट है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो बटन है बैंड को यू नो सेटअप करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छा है सो ओवर एंड ऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड यू कैन इजिली बाई इट इफ यू रियली वॉन्ट अ स्ट्रॉ Strong band so that that can you know go with you for quite a long time. तो दोस्तों अब आते हैं डिस्प्ले के बारे में और जो डिस्प्ले यहाँ पे शामिल ने यूज़ किया है वो बहुत ही बढ़िया है लो लाइट हो ब्रॉड डे लाइट हो जो भी कंडीशन में हो आपको स्क्रीन को देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कुछ दिन पहले मैंने लेनोवो का एक स्मार्ट बैंड रिव्यू किया था वहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्पेयर करूँगा तो वो जो स्मार्ट बैंड है उसका भी एक फॉर्मर अपडेट आया है उसके बाद उसका भी ब्राइटनेस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता है और लेकिन जो डिस्प्ले का साइज़ है वो उस स्मार्ट बैंड में थोड़ा सा ज़्यादा है वो काफ़ी लोगों के लिए शायद बेनिफिशियल होगा लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले साइज़ आपको मिलेगा वो बहुत ही यूजेबल है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक चीज़ में बताना चाहूँगा यहाँ पे जो चीज़ हुआ है वो हुआ कि जो मेन डिस्प्ले पैनल है और जो उस ग्लास प्रोडक्शन है इस मी बैंड थ्री में उनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है और इसके लिए जो डिजिट है वो कभी कभार मुझे लगा कि उतना शार्प नहीं लग रहा है काफ़ी व्यूइंग एंगल से और ये आप फेस नहीं करोगे ये आप शायद नज़र भी नहीं आपके आएगा क्योंकि अगर आप उतने गौर से नहीं देखोगे लेकिन अगर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिजिट है वो उतना शार्प नहीं है वो क्रिस्प नहीं है उनके साइड से डिजिट के बिल्कुल साइड से थोड़ा सा यू नो लाइट थोड़ा सा ठीक वहाँ से आ रहा है तो दैट्स अ थिंग दैट हैपेंस व्हेन डिस्प्ले पैनल और प्रोटेक्शन के बीच थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाता है लेनोवो में ये नहीं था लेनोवो का जो डिस्प्ले है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा शार्प और क्रिस्प लगा दैन मी वैन थ्री तो दोस्तों अब आते हैं फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स एक महीने एक महीने से भी ज़्यादा जब मैंने इसको खरीदा था उस टाइम पे यहाँ पे उतने सारे फीचर्स नहीं थे इसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं फॉर्मवेयर अपडेट्स आए और नए नए फीचर्स यहाँ पर एड हुए जैसे कि एक्सरसाइज मोड ये पहले नहीं था तो इमें एक एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कैपेसिटी बटन को टच करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे जाने के लिए अब बस स्क्रीन के ऊपर स्वाइप कीजिए और ऊपर नीचे में जो भी ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभार ऐसा है
अलग से आपने कितने स्टेप्स लिए आप, आपका हार्ट बीट कितना है आपका आपने आपने कितना कैलोरी यहाँ पे घटाया है सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिल जाएगा हार्ट रेट आप यहाँ से इसी मेजर कर सकते हो और मैंने देखा है कि हार्ट रेट भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है अगर मैं मेरे बाकी जो स्मार्ट बैंड है उसके साथ में कॉम्पेयर करूँ कुछ भी यहाँ पर नोटिसबल डिफ्रेंस मुझको देखने को नहीं मिला ओवर एंड ऑल आई कॉन्ट से दैट इट इज़ प्रिटी मच एक्यूरेट इन केस ऑफ इन केस ऑफ इनो मेजरमेंट एंड द फीचर्स आर रियली रियली गुड बात है दोस्तों लास्ट पॉइंट में जो है बैटरी और चार्जिंग और जो बैटरी बैकअप है वो लगभग कंपनी का दावा है एक महीने का है और मैं इसको तहदुल से मानता हूँ एक महीना शायद नहीं होगा लेकिन हाँ आपको 25 से 26 दिन से ईजी से मिल जाएगा तो एक महीना ओके एक महीना अब आई बात चार्जिंग के बारे में तो यहाँ पर एक चीज़ है जो मुझे अच्छा नहीं लगा आई मीन ये पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा बहुत लोगों को शायद इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो है कि इस बैंड को चार्ज करने के लिए आपको इसको जो इंटरनल जो एक्चुअली मेन जो डिवाइस इसको ऐसे बैंड से खोलना होगा महीने में एक बार और खोलने के बाद आपको अलग से एक वहाँ पे वो लोग चार्जर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको यहाँ पे अटैच करना होगा अब देखिए मैंने जब लेनोवो का रिव्यू किया था तब मैंने कहा था कि लेनोवो का जो यू नो उसका जो स्टाइल है उसके जो एक्चुअली इस डिवाइस के नीचे ही उसका चार्जिंग यूज भी है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल सेंस था कि आपको अलग से कुछ भी वायर अलग से कुछ भी अडाप्टर आपको यूज़ करना नहीं होगा जब मैंने जब मैं एम एस आर्क का रिव्यू किया था तब मेरे पास एम एस आर्क में टोटल एक टोटल डिवाइस था और उसके लिए अलग से एक चार्जर आता था ये जो मेन डिवाइस है उसके नीचे में दो पिंस होते थे वहाँ पे अटक जाता था और उसके बाद मैं चार्ज कर सकता था तो मुझे वो उन दोनों का जो यू नो ईज ऑफ एक्सेस है या फिर उन दोनों का जो प्रैक्टिकलिटी है वो मुझे बेटर लगा हाँ मुझे पता है आपको महीने में एक बार बस इसको खोलना है लेकिन फिर भी वो लोग ईजी से इस मेन डिवाइस के पीछे दो पिन वहाँ पर रख सकते थे और एम एस फीड आर्ट में जैसे उन लोगों ने यूज़ किया है क्योंकि एम एस फीड और शामी मोरलेस कनेक्टेड सो वहाँ पर उन लोगों ने जैसे इसको यूज़ किया है वैसे ही एक पिन और उसका यू नो कॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉकेट वोलो यूज़ कर सकते थे लेकिन उन लोगों ने वो किया नहीं आपको मंथली एक बार बैंड इसको खोलना होगा और उसके बाद आपको इसको फिर से बैंड के अंदर लगाना होगा अब बहुत लोग कहेंगे कि क्या बैंड का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरा मेरे काफ़ी दोस्त का भी मी बैंड टू है बहुत मी मी बैंड्स है काफ़ी सारे बैंड्स है तो सब कुछ शाउमी का ही और शाउमी का जो यू नो पोर्टफोलियो है बिल्ड क्वालिटी के मामले वहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको बैंड को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन में कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं तो दोस्तों इसका प्राइसिंग में भी इंडिया में ऑफिशियल नहीं है लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 2000 के आसपास ये मार्केट में आ जाएगा अब आई बात दोस्तों इसका मेन कंप्यूटर कौन है तो इसका मेन कॉम्प्यूटर है जो मैंने लेना पड़ा रिव्यू किया था एच जो वेरियंट है मुझे प्रॉपर नाम अभी याद नहीं है दिमाग से आउट हो चुका है एनी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पेरिजन डालने की कोशिश करूँगा अगर पहली बात आई बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो मैं बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसको डेफिनेटली आगे रखूँगा इट हैज़ अ बेटर बिल्ड क्वालिटी आई बात डिस्प्ले के बारे में तो मैं लेनोफो को थोड़ा सा आगे रखूंगा लेकिन यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन है अगर लेनोफो का डिस्प्ले मैं क्यों आगे रख रहा हूँ क्योंकि उसका डिस्प्ले थोड़ा सा साइज में बड़ा है दूसरा उसका जो डिजिट है वो ज्यादा क्रिस्प है और ब्राइटनेस एक फार्मर अपडेट के बाद और भी बेटर हो चुका है तो आई मीन ब्राइटनेस इज लिटिल बिट बेटर ऑन दिस बट ओवर एंड ऑल मैं डिस्प्ले आगे रखूंगा लेनोवो का ही मैं ये नहीं कह रहा कि इसका डिस्प्ले अच्छा नहीं है जस्ट एक बड़ा डिस्प्ले और अच्छे क्रिस्प डिजिट यही मेरा रिक्वायरमेंट्स था अब आई बात दोस्तों चार्ज के बारे में या फिर बैटरी बैकअप के बारे में तो डेफिनेटली इट्स ए क्लियर विन है आपको लगभग चार गुना बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलता है अगर हम लोग लेनोवो के साथ इसका कंपेयर करें तो लुक वाइज ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज़र हो आप लेनोवो का भी जो मैंने स्मार्ट बैंड का रिव्यू किया वो देख सकते हो वीडियो में आपको सब कुछ आप देख सकते हो कि कैसे दिखने वाला है डिज़ाइन वाइज आप जो भी चूज़ करोगे वो आपका एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है प्राइसिंग जो है लेनोवो का जो स्मार्ट बैंड है उसका प्राइसिंग है लगभग अठारह और इसका प्राइसिंग क्या होगा दो के आसपास होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका बजट शायद वहाँ पर शायद चेंज होने वाला है अगर सच में ये 2000 में आए तो तो अगर 2000 इसका प्राइस हो और कोई लेना चाहे तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप ले सकते हो क्योंकि ऐसा कोई मेजर पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं कहूँ कि नहीं आपको मी बैटरी नहीं लेना चाहिए इट इसका अमेजिंग बैटरी बैकअप अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी एंड वेरी गुड डिस्प्ले मैं बोल रहा हूँ वेरी गुड डिस्प्ले क्योंकि डिस्प्ले सच में अच्छा है कुछ नीट पिकी पॉइंट्स है लेकिन उसको अगर हम लोग हटा दे तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है सब कुछ मिलाकर दिस इज अ वेरी गुड स्मार्ट बैंड दैट यू कैन बाय सो दैट्स ऑल तो साथ ही इतना ही मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो मैं तो क्या करना होगा अच्छा नहीं लगा तो भी आप जानते हो क्या करना